ഓക്കെ മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്കിതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും കവറിന് പുറത്തെടുത്താൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഇത് കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഫിക്സിങ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫിക്സിങ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നോബും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് സ്റ്റീൽ റോഡ് ഒരു പിവറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിവറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ ഈ പിവറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സിങ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഇത് പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലും ഒരു നോബ് ഉണ്ട് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ സ്കെയിലിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കെയിലിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ ഇൻഡെക്സിങ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്തൊരു കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ഈ സെൻട്രലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു റഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ റഫറൻസ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ വേണം ഇത് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഏത് ആംഗിളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സീറോ ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്കെയിൽ ഫേം ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ ഫിക്സിങ് ക്ലാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുൻപായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഈ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും പേപ്പർ വച്ച് നോക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിക്സിങ് ക്ലാമ്പ് ആ ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എ ടു ഷീറ്റാണ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എ ടു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഷീറ്റാണ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഏറ്റവുമിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോർഡ് വേണം നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് പ്ലൈവുഡോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ് ബ്രദറുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ടു ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുക വച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഈ ഷീറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും റൺ ചെയ്യണ പോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഇത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ നോബ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മിക്കവാറും ഈ പേപ്പറിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലായിടത്തും മീൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണറിലും അതുപോലെ റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ എത്തിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തും സിമ്പിളായിട്ട് എത്തും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്യണത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ എഡ്ജിന് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിലും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എങ്ങനെയാണോ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എത്തുമോ അതിനനുസരിച്ച് പേപ്പർ ക്രമീകരിച്ച ശേഷം ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ക്രമീകരിച്ച് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്ജ് ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ പാരലാകുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഭാഗത്തും പാരലായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ സീറോയിൽ ഈ നോബ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യം ഈ സ്കെയിൽ ഈ കുറച്ച് ലെങ്തി സ്കെയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്ജിന് പാരലായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ദ സ്കെയിൽ പാരലൽ ടു ദ പേപ്പർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്ജിന് പാരൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കെയിലല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സിങ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈ എഡ്ജിന് ഈ എഡ്ജിന് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈ സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടിയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുക തേർട്ടിയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജിന് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലൈന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനും കഴിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം